ஹலோ எவ்ரிவன் வெல்கம் பேக் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் என்கேப்சுலேஷன் ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் ஆர் என்டர் ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்ட்ஸ் தான் ஸோ அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அண்ட் என்கேப்சுலேஷன் இது எப்படி ஜாவாவில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா என்ன இது ப்ரோக்ராமிங் லெவலில் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுன்ற எல்லாமே பார்ப்போம் ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் வித் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்னா ஒன்றும் இல்லை process of highlighting the sets of services and hiding the internal implementation is called abstraction adhaad na solla varanga na namba oru outline maadhiri provide pandrathu eppadi solradha na ipo oru example solla na namba maybe oru syllabus eduthukalam ipo oru book irukku na or index eduthukalam book la first eduthone namba enna paapom index paapom இண்டெக்ஸில் நம்ம அந்த புக்கில் என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்குது எந்த பேஜில் இருக்குது என்ற எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே இண்டெக்ஸ் பேஜில் வந்துடும் என்னென்ன டாபிக்ஸ் அந்த புக்கில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த பேஜ் உள்ளார் போகிறப்ப தான் நம்ம அந்த டாபிக்கான டீட்டெயில்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இங்கே இண்டெக்ஸை தான் நம்ம வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்னு சொல்கிறோம் அதாவது நம்மளோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் நம்மளோட டீட்டெயில்டு இதை வந்து நம்ம ஹைட் பண்ணிட்டு அது இன்னும் ஹைலைட் பண்ணுறோம் இப்போ அதை பற்றி என்ன இப்போ அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஒரு டாபிக் புக்கில் இருக்குன்னா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்ன்ற இது மட்டும்தான் இண்டெக்ஸில் இருக்கும் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்னா என்ன அது பற்ற ப்ரோக்ராமில் வந்து அந்த புக்கில் இருக்கிற பேஜில் தான் இருக்கும் இண்டெக்ஸில் இருக்காது ஸோ அந்த ஹைலைட் பண்ணி சொல்கிற இதெல்லாம் தான் வந்து இன்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் சொல்கிறோம் ஸோ அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்ன்றது ப்ரோக்ராமிங்கில் ஜாவால் எப்படி அச்சீவ் பண்ணுறாங்கன்னா யூசிங் அப்ஸ்ட்ராக்ட்ன்ற கீவேர்டு வச்சு ஸோ அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸஸ் அண்ட் இன்டர்ஃபேஸஸ் வச்சு இவங்க அச்சீவ் பண்ணுறாங்க ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் இல்லை போட்டிருக்கா இப்போ பேங்க் ஏடிஎம் ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நம்ம ஏடிஎம் ஸ்க்ரீனில் கேஷ் வித்ட்ராவல் பின் சேஞ்ச் மினி ஸ்டேட்மெண்ட் இதெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி பட் அந்த அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி உள்ளார பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ளிமெண்டேஷன்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாது இது கேஷ் வித்ட்ராவலுக்கு என்ன இப்போ கோடு எழுதியிருக்கிறாங்க அதெல்லாம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து இன்டர்னலாக நடக்கும் அது அது இம்ப்ளி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் நம்மளுக்கு தெரியாது நம்மளுக்கு வந்து அந்த சர்வீஸ் என்னது அதை ஹைலைட் பண்ணி காட்டும் அவ்வளோதான் சிலபஸ்க்கு அப்படின்னு நான் சொன்ன மாதிரி ஆல்ரெடி ஸோ ஜாவாவில் ஜென்ரலாகவே டூ டைப்ஸ் ஆஃப் மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து நார்மல் மெத்தட்ஸ் இன்னொன்று வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட்ஸ் நார்மல் மெத்தட்ஸ்னால் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருந்த மெத்தட்ஸ் தான் ஜஸ்ட் ஒரு ஏதாவது ஒரு மெத்தட் நேமோ அதுக்கான ரிட்டன் டைப் வாய்டோ இன்டீஜரோ ஏதாவது கொடுத்துட்டு அந்த மெத்தடில் நம்ம ஏதோ ஒரு லாஜிக் எழுதுறது ஸோ அதுதான் நார்மல் மெத்தட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட்னா என்னன்னா அப்ஸ்ட்ராக்ட்ன்ற கீவேர்டு இருக்கு இப்போ நம்ம வாய்டு எம்ன்ற ஒரு மெத்தட் டிக்ளேர் பண்ணுறோன்னா அது வந்து நார்மல் மெத்தட் ஸோ அந்த வாய்டுக்கு முன்னாடி அப்ஸ்ட்ராக்ட்ன்ற கீவேர்டு போட்டேன்னா அது வந்து எனக்கு அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தடாக ஆக்ட் ஆகும் ஸோ Every abstract method must ends with the semicolon. So, all abstract methods are the semicolon. Now, we are going to the normal method. Okay, program is going to class abstraction demo. Public static void string array of arg okay so in the class we are supposed to a method for void m1 so in the method on the or a normal method actually in the m1 void m1 under the ஜஸ்ட் உள்ளார நம்ம என்ன லாஜிக் வேணா எழுதிக்கலாம் அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட்னா என்ன சொல்ல வரேன்னா அப்ஸ்ட்ராக்ட்ன்ற கீவேர்டு இருக்கும் அப்ஸ்ட்ராக்ட் வாய்ட் எம் ஒன் அந்த மாதிரி இருக்கு அண்ட் இதுக்கு வந்து நம்ம இந்த மாதிரி நார்மல் மெத்தட் மாதிரி பிரேசஸ் ஓப்பன் பண்ண மாட்டோம் செமிகாலன் போட்டு முடிச்சிடும் ஏன்னா அப்ஸ்ட்ராக்ட் வாய்ட் மெத்தட் இது வந்து டிக்ளரேஷன் சொல்லுவோம் இது வந்து மெத்தட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட்ஸுக்கு நம்ம டிஃபைன் பண் டிக்ளேர் பண்ணுறப்ப 
நம்ம இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அதில் பண்ண மாட்டோம் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் அதை ஸோ அப்ஸ்ட்ராக்டுன்ற இது ஸோ ஜென்ரலாகவே நம்ம அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட்ஸை அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் உள்ளார் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் உள்ளார தான் அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பட் ஜென்ரலாக நம்ம அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட்ஸ் வந்து எல்லாத்தையும் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் உள்ளார தான் இருக்கும் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ்னா என்னன்னா அதுவும் அதே தான் அப்ஸ்ட்ராக்டுன்ற கீவேர்டு வச்சு டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம் கிளாஸுக்கு முன்னாடி So, abstract class may contain abstract methods or may not contain abstract methods. But for the abstract classes, object creation not allowed. That's why we say that abstract class may contain abstract methods or may not contain abstract methods. I said that in abstract class, we have to say that abstract methods are not allowed. There are no normal methods. So, no issues. If you have abstract class, அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட் கண்டிப்பா இருக்கணும்ன்ற நெசசரி இல்லை அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ்ல அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்கலாம் ஆரல்ஸ் நார்மல் மெத்தட்ஸும் இருக்கலாம் பட் ஒரு லிமிடேஷன் என்னன்னா அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸுக்கு நம்மளால ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண முடியாது ஸோ இதை ஒரு டெமோ பார்ப்போம் இப்ப நான் ஓகே நான் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் டெமோன்னு ஒரு கிளாஸ் வச்சிருக்கேன் இதுல மேபி நான் ஒரு மெத்தட் வச்சுக்கிறேன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் வாய்டு எம் ஒன் ஸோ ஓகே ஸோ இப்போ நான் ஒரு கிளாஸ் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் கிளாஸ் டெஸ்ட்டுன்னு ஸோ இதில் நான் வந்து மெயின் மெத்தட் போட்டுக்கிறேன் ஸோ இதில் நான் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸுக்கு நான் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணோன்னு நினைக்கிறேன் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் demo obj equal to new abstraction sorry abstraction demo so in the object create pandren id valid an paapom test dot java okay so let me compile this program java c test dot java so abstraction demo is abstract cannot be instantiated nu solittu nammalku error throw panudhu so abstract class ku namba vandu object create panna mudiyadhu so idhu da oru idhu abstract class contains abstract methods write the implementation in child classes இப்போ நம்ம இங்கே சொல்லியிருந்தோம் இங்கே மெத்தடை டிக்ளேர் மட்டும் தான் பண்ணுவோம் இந்த மெத்தடை இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இங்கே இருக்காது அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸில் சொன்னோம் அப்போ இப்போ சப்போஸ் பேங்கிங் இது பார்க்குறப்ப இப்போ பின் சேஞ்ச் ஏடிஎம் சர்வீஸ்லலாம் பின் சேஞ்ச் மணி வித்ட்ராவல் இதெல்லாம் வந்து ஒரு மெத்தட் மாதிரி அசைம் பண்ணிக்கலாம் பின் சேஞ்ச் மணி வித்ட்ராவல் இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட் அப்போ அதோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எங்கே இருப்போம்னா இதுக்கு நம்ம ஒரு சைல்டு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிப்போம் அதாவது இன்னரிட்டன்ஸ் கான்செப்ட் மூலயமா தான் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணுவோம் ஸோ எக்ஸ்டென்ட்ஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் டெமோ ஸோ இந்த கிளாஸை நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் நான் வாய்ட் எம் ஒன்ன்ற மெத்தடுக்கு நான் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் வாய்ட் எம் ஒன் நான் ஜஸ்ட்டு சும்மா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பிரிண்ட் பண்ணிக்கிறேன் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் So, uh, abstract method implementation. So, நான் டெஸ்ட் கிளாஸுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் டெஸ்ட் டி ஈக்குவல் டு நியூ டெஸ்ட் ஸோ டி டாட் எம் ஒன் ஓகே ஸோ இப்போ இதை கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே ஸோ ஏரர் எக்ஸ்பெக்டட்னு வருது ஓகே நம்ம இங்கே சிஸ்டம் டாட் டவுட் டாட் பிரிண்ட் டெலன்ல நம்ம லாஸ்ட்டாக செமி கோலம் போடல ஓகே ஸோ அகெயின் கம்பேர் பண்ணுறேன் இப்போ இஷ்யூ இல்லை ரன் பண்ணுறேன் ஜாவா டெஸ்ட் 
abstract method implementation so simple inheritance concept da so abstract endra or method endra adu namba extend panni and the method namba use pannikala it's not that uh, if namba final method suppose or method final a irundha adu extend panna mudiyadun solirundho final class a irundha adu extend panna mudiyadun solirundho so it's not like that abstract portha varaikum abstract method a namba extend pannikala adoda implementation e namba child class la da eldu mudiyumi so adu da second point solla varanga abstract class contains abstract methods write the implementation in child classes so adutha dena na for the abstract classes object creation not possible if you are trying to create object compiler will generate error message so in the point namba already first idile namba cover panitom so adu da namba vandu object vandu abstract class create panna mudiyadu abdi create pannom nanachona nammalku error message throw pannum அடுத்தது அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் இஸ் ஏபிள் டு ஹோல்டு த சைல்டு கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் இது ஒன் ஆஃப் த வே பட் இட்ஸ் நாட் ரெக்கமெண்டட் ஸோ அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸுக்கு நம்ம சைல்டுக்கான ஆப்ஜெக்ட் எழுத முடியும் எப்படின்னா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் டெமோ டீக்வல் டு நியூ நம்ம யூஸ்வலா அந்த கிளாஸோட கன்ஸ்ட்ரக்டர் தான் கொடுப்போம் இப்போ அப்சன் டெமோக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றோம்னா அந்த கிளாஸ் எடுத்து கொடுப்போம் பட் இப்ப நான் இங்க டெஸ்ட்னு கொடுத்தனா எனக்கு என்ன ஆகும் நினைக்கிறீங்க எரர் வருமா இல்ல எக்ஸிகூட் ஆகுமான்னு பார்ப்போம் கம்பைல் பண்றேன் கம்பைல் ஆயிடுச்சு எரர் எதுவுமே அடிக்கல எனக்கு அப்சாக்ட் மெத்தட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸோ இங்க அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸுக்கு நான் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றது டி ஈக்குவல் டு நியூ ஆஃப் டெஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வச்சு கிரியேட் பண்றேன் ஸோ இது எப்படி ஆக்ட் ஆகும்னா நம்ம பேரண்ட் கிளாஸோட ரெஃபரன்ஸ் மாதிரி தான் இருக்குது பட் இதுக்கான இன்ஸ்டன்சியேஷன் எங்க நடக்கும்னா சைல்டு கிளாஸ் இந்த டெஸ்ட்டுக்கு தான் நடக்கும் ஸோ இந்த டெஸ்ட்ல இருக்கிற இதை தான் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுவோம் நம்ம ஸோ அதுதான் பட் நம்ம யூஸ்வலா இப்படி போட தேவையில்ல இதுக்கு நம்ம போடுறதுக்கு நம்ம முன்னாடி போட்ட மாதிரி டெஸ்ட்னு வச்சு கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இட்ஸ் நாட் ரெக்கமெண்டட் அப்ரோச் ஜஸ்ட் இந்த மாதிரியும் ஒரு சிபிள் இருக்கு எரர் வராதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றதுக்கு தான் நான் இந்த சினாரி சொன்னேன் ஓகே ஸோ இன்சைட் த அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் இட் இஸ் பாசிபிள் டு டிக்ளேர் மெயின் மெத்தட் ஓகே நம்ம இப்போ ஒரு மெயின் மெத்தட் போட்டு பார்ப்போம் ஒரு மெயின் மெத்தட்ல நான் ஜஸ்ட் இதை பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டு சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எலன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் மெயின் மெத்தட் ஸோ இது எக்ஸிகூட் ஆகுதான்னு பார்ப்போம் ஓகே லெட் மீ புட் திஸ் இன் செப்பரேட் கிளாஸ் ஓகே ஸோ இதை நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் டெமோ டாட் ஜாவா ஸோ சேவ் பண்ணிட்டேன் லெட் மீ கம்பைல் இட் ஜாவா சி அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் டெமோ டாட் ஜாவா கம்பைல் ஆயிடுச்சு ஸோ ரன் பண்ணி பார்க்குறேன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் மெயின் மெத்தட் ஸோ நோ இஷ்யூஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸில் நம்ம மெயின் மெத்தட் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இது ஒரு பாயிண்ட்டு ஓகே ஸோ அடுத்தது இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் ஆல் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட்ஸ் இஸ் மஸ்ட் ஓகே ஸோ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் ஆல் அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட்ஸ் இஸ் மஸ்ட்னா என்னன்னா இப்போ ஒரு கிளாஸில் எவ்வளோ மெத்தட்ஸ் எல்லாம் இருக்கலாம் இப்போ நான் சப்போஸ் இன்னொரு மெத்தட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் வாய்ட் எம் டூன்ற ஒரு மெத்தட் கொடுக்குறேன் ஸோ எனக்கு அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்ற டெமோ கிளாஸில் எனக்கு ரெண்டு அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்கு இப்போ நான் ஒரு சைல்டு கிளாஸில் இது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறேன்னா இந்த மெத்தடில் இந்த சைல்டு கிளாஸில் டெஸ்ட்ன்ற கிளா சைல்டு கிளாஸில் எனக்கு வாய்ட் எம் ஒன்னுக்கான இம்ப்ளிமெண்டேஷனும் இருக்கணும் எம் டூக்கான இம்ப்ளிமெண்டேஷனும் இருக்கணும் ஓகே நான் ஃபஸ்ட்டு 
எம் டூ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இல்லாமல் நான் கொடுத்து பார்க்குறேன் என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம் டெஸ்ட் ஓ சாரி ஜாவா சி டெஸ்ட் கிளாஸில் டெஸ்ட் டாட் ஜாவா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் இஸ் நாட் அப்ஸ்டாட் அண்ட் டஸ் நாட் ஓவர் ஹைட் அப்ஸ்டாட் மெத்தட் எம் டூன்னு அதுவே சொல்லிவிடுது ஸோ நம்ம அப்ஸ்டாட் கிளாஸை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறோன்னா அந்த அப்ஸ்டாட் கிளாஸில் இருக்கிற எல்லா மெத்தட்ஸுமே நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியே ஆகணும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலன்னா இந்த மாதிரி எதை த்ரோ பண்ணும் இப்போ இந்த கிளாஸில் கொடுக்கலன்னா நான் இன்னொரு கிளாஸில் கூட கொடுக்கணுன்னா கொடுத்துக்கலாம் இப்போ சப்போஸ் எனக்கு வந்து கிளாஸ் சைல்டுன்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்கு எக்ஸ்டென்ஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் டெமோ ஸோ இந்த கிளாஸில் நான் வந்து வால்ட் எம் டூன்ற மெத்தட் யூஸ் வால்ட் எம் டூ கூட யூஸ் பண்ணிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எம் டூ ஸோ இதில் நான் வந்து சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எலன் எம் டூ மெத்தட் ஓகே ஸோ இப்போ சைல்டு கிளாஸ் எக்ஸ்டென்ட் சப்ஸ்ட்ராக்ஷன் டெமோ ஸோ இதில் எம் டூ மெத்தடு வந்துடுது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதையும் அப்ஸ்ட்ராக்டாக போட்டுட்டு இந்த கிளாஸில் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் டெமோவை சை இந்த கிளாஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் கிளாஸ் டெஸ்ட் எக்ஸ்டென்ஸ் சைல்டு கொடுத்துட்றேன் ஸோ மீனிங் என்னன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு ஒரு மெயின் கிளாஸ் இருக்குது அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் டெமோன்ற ஒரு அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸ் இருக்குது அதில் ரெண்டு அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்குது எம் ஒன் எம் இதில் எம் ஒன் எம் டூவில் நான் எம் டூன்ற இதை வந்து சைல்டு கிளாஸ் இந்த சைல்டுன்ற கிளாஸில் நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டேன் எம் ஒன்னை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல பட் எம் ஒன் மெத்தட் இங்கே இருக்கும் அப்ஸ்ட்ராக்டாக இருக்கும் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் இதையும் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸாக கொடுத்துட்டு இப்போ இதில் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகாத மெத்தட் என்னது எம் ஒன் ஸோ இந்த எம் ஒன்னை இங்கே நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறேன் எப்படின்னா சைல்டு கிளாஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ சைல்டு கிளாஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறப்ப இந்த மாதிரி கிளாஸில் எம் ஒன்னை நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டேன் அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் எம் டூ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல இந்த கிளாஸில் அப்போ எரர் அடிக்குமா அடிக்காது ஏன்னா எக்ஸ்டென்ஸ் சைல்டு கிளாஸ் கொடுத்ததுனால சைல்டு கிளாஸோட இந்த எம் டூ மெத்தட் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டெஸ்ட் கிளாஸ்லேயே வந்துடும் ஸோ அதனால் எனக்கு இஷ்யூ வராது ஸோ டி டாட் எம் டூ கொடுத்தாலும் எனக்கு இஷ்யூ வராது ஸோ கம்பேர் பண்ணுறேன் இஷ்யூ வரல So let me run the program. Abstract method implementation or the M2 method. So this is the point. We have to put the abstract class in the abstract class. We have to put the abstract class in one class. We have to put the abstract class in one class. We have to put the abstract class in one class. So this is the point. So inside the abstract class, it is possible to declare the constructor. That's what we say. ஸோ இது ஒரு சிம்பிள் இது தான் நம்ம ஓகே ஒரு இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் டெமோன்ற கிளாஸுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணிப்போம் இதில் ஜஸ்ட் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் லென் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓகே இப்படி போட்டுருவோம் இப்போ இந்த கிளாஸ் இப்போ நம்மளுக்கு தேவையில்லை இதை ஸோ கிளாஸ் டெஸ்ட் எக்ஸ்டென்ஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் டெமோ ஸோ இதில் நான் இங்கே ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் வைக்கிறேன் டெஸ்ட் ஸோ இதில் நான் நம்மளோட பேரண்ட் கிளாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் பண்ணோன்னா நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஆல்ரெடி சூப்பர்ன்ற கீவேர்டு வச்சு நம்ம அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரை கால் பண்ணலாம் ஸோ இ அதுக்கப்புறம் இதில் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எலன் டெஸ்ட் கிளாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓகே ஸோ நான் ஜஸ்ட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் நியூ டெஸ்ட்டுன்னு 
ஸோ இப்படி கிரியேட் பண்ணுறப்ப நேமில் சப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் இங்கே வரும் இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் சூப்பராக இருக்குது ஸோ சூப்பர் கன்ஸ்ட்ரக்டர்னா பேரண்ட் கிளாஸோட கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகும் பேரண்ட் கிளாஸோட கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகிறப்ப நம்மளுக்கு அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர்னு பிரிண்ட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு டெஸ்ட் கிளாஸில் இருக்கிற லாஜிக் கன்ஸ்ட்ரக்டரோட லாஜிக் வந்து எக்ஸிகியூட் ஆகும் ஸோ ஜாவா சி டெஸ்ட் டாட் ஜாவா ஜாவா டெஸ்ட் ஓகே நான் இதை சேவ் பண்ணல இந்த ப்ரோக்ராமை ஸோ அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் கிளாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்துடுச்சு ஸோ இதுதான் அடுத்த பாயிண்ட் ஆக்சுவலி அடுத்த செட் ஆஃப் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட்ஸ் இட் இஸ் பாசிபிள் டு டிக்ளேர் எனி ரிட்டர்ன் டைப் அண்ட் ஆர்குமெண்ட் ஓகே ஸோ இது என்னதுன்னு பார்ப்போம் அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தடில் நம்ம ரிட்டர்ன் டைப் எதுவாக வேணால் கொடுத்துக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் இது தான் நம்ம அப்ஸ்ட்ராக்ட் என்ட் அதை நம்ம இங்கே ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம்ல ஸோ வால்டு எம் ஒன்று கொடுத்துருந்தோம் நம்ம வேறு ஏதாவது கூட கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் என்ட் எம் ஒன்று கூட கொடுத்துப்பேன் ஸோ நான் இங்கே வந்து ஓகே ஸோ என்ட் எம் ஒன்று கொடுத்துக்கிறேன் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர்லாம் நான் ரிமூவ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை சூப்பர் கால் ஆகிறப்ப இந்த கிளாஸ்க்கான டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகும் எதுவுமே இல்லை ஸோ அடுத்தது டெஸ்ட் கிளாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகும் வேணா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே இருக்கட்டும் ஸோ என்ட் எம் ஒன் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரை கால் பண்ணல வேணா ஸோ இன்ட் எம் ஒன்னாக நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணணும் ஸோ will just return some number return 10 nu solta return pannu so adha na vandu just print pannikiren system dot out dot print ln okay so test ka object test t equal to new test so t dot m1 so save panita so let me compile and run compile aidichu test class constructor 10 so default and the constructor call aayirukudhu adukaprom 10 endradha print aayichu so idhu da namba abstract method la void da irukano illa illa endha return type panalum irukalam பேராமீட்டர்ஸ் வேணும்னாலும் கொடுத்துக்கலாம் மெத்தடுக்கு அதெல்லாம் இஷ்யூ இல்லை இன்சைட் த அப்ஸ்டாட் லெஸ் இட் இஸ் பாசிபிள் டு டிக்ளேர் வேரியபிள்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ பாசிபிள் டு டிக்ளேர் இன்ஸ்டன்ஸ் பிளாக்ஸ் ஸ்டாட்டிக் பிளாக்ஸ் ஸோ அப்ஸ்டாட் கிளாஸ்ன்றது சேம் லைக் அ கிளாஸ் தான் கிளாஸில் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும் என்ன இஷ்யூ என்ன இதுனா அது வந்து கீழ்வேர்டு வந்து அப்ஸ்ட்ராக்டுன்ற இருக்கும் அந்த கிளாஸுக்கு ஸோ அது தான் மற்றபடி நம்ம எல்லாமே பண்ண முடியும் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸில் நார்மல் கிளாஸில் என்னெல்லாம் பண்ணுறோமோ எல்லாமே ஸோ இதுதான் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் கான்செப்ட் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற உப்ஸ் கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்கேப்சுலேஷன் என்கேப்சுலேஷன்னா என்ன ஸோ என்கேப்சுலேஷனோட இன்னொரு பேர் என்ன சொல்லலாம் டேட்டா ஹைடிங்னு சொல்லலாம் ஆர் டைட்லி கப்ளிங் அந்த மாதிரியும் சொல்லலாம் so in encapsulation na na the process of binding the data variables and code methods as a single unit is called encapsulation encapsulation na na or class ullara namba or set of properties adhaadu variables illana methods ellathi bind panni and class ullara vechikkaradhukaga adhaadu and class utu velil access panna mudiyadha maadhiri pandrathu அந்த மாதிரி இதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் என்கேப்சுலேஷன் மெயினாக இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஃபார் செக்யூரிட்டி இதுக்கு தான் செக்யூரிட்டி இதுக்காக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த என்கேப்சுலேஷன்ன்றது எப்படி அச்சீவ் பண்ணுறாங்கன்னா யூஸிங் ப்ரைவேட் மாடிஃபையர் ஸோ ஒரு கிளாஸில் நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்துருந்தோம் ப்ரைவேட்டுன்ற ஒரு மாடிஃபையர் வச்சு நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருந்தோன்னா நம்ம அந்த கிளாஸில் எதர் வேரியபுளோ மெத்தடோ ப்ரைவேட்டாக டிக்ளேர் பண்ணியிருந்தோன்னா அந்த மெத்தட் ஆர் ஏரியபிளை நம்ம அவுட் சைட் ஆஃப் த கிளாஸில் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது ஆக்சஸ் பண்ணோன்னு நினச்சா நம்மளுக்கு ஏற த்ரோ போகணும் நம்ம ப்ரீவியஸ் பாலிமார்ஃபிசம் வீடியோலேயே நம்ம சொல்லியிருந்தது ஓகே 
ஸோ இதுதான் டேட்டா ஹைடிங் சொல்கிறாங்க த மெயின் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் டேட்டா ஹைடிங் இஸ் செக்யூரிட்டி அண்ட் இட் இஸ் பாசிபிள் டு ஹைட் த டேட்டா பை யூசிங் ப்ரைவேட் மாடிஃபையர் ஸோ அதுதான் ஒரு டைட்லி கப்புல்டு கிளாஸ்னு கூட சொல்லலாம் அதை யூசிங் ப்ரைவேட் மாடிஃபையர் மூலயமா நம்ம வந்து டேட்டா ஹைடிங்கை அச்சீவ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ நான் ப்ரைவேட்டாக கொடுத்துட்டேன் இன்கேஸ் எனக்கு அதை ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்போ ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா அது எப்படி பண்ணலாம்னா செட்டர் அண்ட் கெட்டர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மெத்தட்ஸ் வச்சு பண்ணலாம் ஸோ இஃப் த வேரியபிள்ஸ் ஆர் டிக்ளேர்ட் அஸ் ப்ரைவேட் இட் இஸ் பாசிபிள் டு ஆக்சஸ் தோஸ் வேரியபிள்ஸ் ஒன்லி வித் இன் த கிளாஸ் பட் இட் இஸ் பாசிபிள் டு செட் அப்டேட் த டேட்டா பை யூசிங் செட்டர் மெத்தட்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் பாசிபிள் டு கெட் தட் இஸ் ரீட் த டேட்டா பை யூசிங் கெட்டர் மெத்தட்ஸ் ஸோ ஒரு வேரியபிள் சலா வந்து நம்ம ப்ரைவேட்டாக டிக்ளேர் பண்ணோம்னா அது வந்து அந்த கிளாஸுக்குள்ளார மட்டும்தான் ஆக்சஸபிள் ஸோ அந்த கிளாஸுக்கு வெளியில் ஆக்சஸ் பண்ணணுன்ற சுச்சுவேஷன் வந்ததுன்னா நம்ம அதை எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணலாம்னா யூசிங் கெட்டர் அண்ட் செட்டர் மெத்தட்ஸ் கெட்டர் அண்ட் செட்டர் மெத்தட்ஸ்னா நத்திங் ஜஸ்ட் ஒரு மெத்தடு தான் அது ஸோ நம்ம இதை ஒரு சாம்பிள் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் மாதிரி பார்ப்போம் இன்சுலேஷனுக்கு மேபி நான் இன்னொரு கிளாஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் So, class encapsulation demo dot. Okay. Uh, okay. So, now I'm going to go to class. I'm going to go to class. This is my private class. Class, uh, what to name it? Okay, parent class. பேரண்ட் கிளாஸ் ஸோ இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன் ரெண்டு ப்ரைவேட் வேரியபிள்ஸ் கொடுக்குறேன் ப்ரைவேட் இன்ட் ஆர் எல்ஸ் வில் ஹாவ் இட் அ ஸ்டூடெண்ட் பிளஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஸோ இதில் நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஒரு வேரியபிள் அண்ட் தென் private string student name என்ற வேரியபிள் ஸோ ரெண்டு ப்ரைவேட் வேரியபிள்ஸ் நான் கொடுத்துட்டேன் இப்போ இந்த ப்ரைவேட் வேரியபிள்ஸ் இந்த கிளாஸ் உள்ளார ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ் உள்ளார மட்டும்தான் ஆக்சசபிள் ஈவன் நம்ம இந்த ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸுக்கு இந்த என்கேப்சுலேஷன் டெமோவில் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி பண்ணாலுமே நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது அப்போ இது எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணலான்னா நம்ம சொல்லியிருந்த கெட்டர் செட்டர் ஸோ அந்த மெத்தட் வந்து பப்ளிக்காக வச்சுப்பேன் So, public, uh, okay, getter method. So, update பண்ணுறதுக்கு ஒரு வேல்யூ அப்டேட் பண்ணணும்னா நம்ம வந்து அது செட் மெத்தடாக யூஸ் பண்ணுவோம் கெட் மெத்தட் டேட்டாவை ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ செட் மெத்தடில் நம்ம ஜஸ்ட் வாய்டே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பப்ளிக் வாய்ட் செட் வேல்யூன்னு சும்மா ஒரு மெத்தட் வச்சுக்கிறேன் ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா will just pass parameters int id comma string name என்ற ரெண்டு parameters so இது உள்ளார this dot student id அதாவது இந்த this dot student id நான் என்ன refer பண்றேன்னா இந்த variable since it is an instance variable நம்ம this வச்சு refer பண்ணிக்கலாம் equal to var id this dot student name equal to name இப்படி கொடுத்துட்டேன் ஸோ இது இந்த செ ஓகே நான் கெட் மெத்தடும் கெட் வேல்யூ ரிட்டன் பண்ணுறதுக்கும் நான் அதை எழுதிக்கிறேன் பப்ளிக் லெட் மீ ஹாவ் இட் அ ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸே ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ் ரிட்டன் டைப் வந்து நான் கிளாஸே கொடுத்துட்றேன் So, student class la uh, idhila na enna you know, pandra just in the student id and student name return pandra namba venuna thani thaniyavu return pannikalam illa ore class oda object avu kuda return pannikalam ah uh, 
ரிட்டர்ன் வேல்யூன்ற ஒரு மெத்தட் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ் எஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு நியூ ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ் ஸோ எஸ் ஒன் டாட் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஈக்குவல் டு திஸ் டாட் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி எஸ் ஒன் டாட் ஸ்டூடெண்ட் நேம் ஈக்குவல் டு திஸ் டாட் ஸ்டூடெண்ட் நேம் ஓகே ஸோ நான் ஃபைனலாக இதை ரிட்டன் பண்ணிடுறேன் ரிட்டன் எஸ் ஒன் ஓகே ஸோ இப்போ கிளாஸ் என்கேப்சுலேஷன் டெமோவில் நான் ஜஸ்ட் பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் void main string arg so ipdi kuduthukuren so idhula na enna pandren student class ku na or object create pandren student class s equal to new student class so s dot set value ன்ற மெத்தட கால் பண்றேன் 1, ஹரிஷ் ஓகே அண்ட் தென் ரிட்டர்ன் பண்றதுக்கு நான் என்ன பண்றேன் எஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் டாட் ரிட்டர்ன் வேல்யூ ஸோ இந்த எஸ் டாட் ரிட்டர்ன் வேல்யூ எனக்கு ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸை தான் ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஓகே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ரிட்டர்ன் வேல்யூ ஸோ வில் ஜஸ்ட் பிரிண்ட் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லன் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி வந்து ப்ளஸ் எஸ் டாட் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எலன் ஸ்டூடெண்ட் நேம் ப்ளஸ் எஸ் டாட் ஸ்டூடெண்ட் நேம் ஸோ இங்கே என்ன லாஜிக்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்டுன்ற ஒரு கிளாஸ் இருக்குது அதில் ரெண்டு ப்ரைவேட் வேரியபிள்ஸ் இருக்குது ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஸ்டூ ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் நேம்னு ஸோ இந்த ப்ரைவேட் வேரியபிள்ஸ் அவுட் சைட் ஆஃப் த கிளாஸ் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இதை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் யூஸிங் செட்டர் அண்ட் கெட்டர் மெத்தட்ஸ் மூலயமா நான் யூஸ் பண்ணுறேன் எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு செட் வேல்யூன்ற ஒரு நார்மல் மெத்தட் வச்சுருக்கேன் அதில் ரெண்டு பேராமீட்டர்ஸ் இன்ட் ஐடி ஸ்ட்ரிங் நேம்னு ஸோ அந்த ஐடி என்ற நேம் அந்த ஐடி அண்ட் நேம் ஸோ இதை வந்து நான் என்னோட இந்த ப்ரைவேட் வேரியபிள்ஸ்க்கு நான் அசைன் பண்ணுறேன் திஸ் டாட் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஸ்டூடெண்ட் நேம்னு ஸோ இந்த மெத்தட் ப இது இந்த செட் வேல்யூன்ற மெத்தட் பப்ளிக் மெத்தட் தான் ஸோ பப்ளிக் மெத்தடை நான் வந்து வெளியிலேருந்து கால் பண்ண முடியும் ஸோ நான் அதை தான் பண்ணியிருக்கேன் இன்கேப்சுலேஷன் டெமோன்ற கிளாஸில் ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து நான் ஃபஸ்ட்டு செட் வேல்யூ மெத்தடை கால் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு இப்போ ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஸ்டூடெண்ட் நேம் அசைன் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த வேல்யூ ரிட்ரீவ் பண்ணோன்னா நான் என்ன பண்ணுறேன் ரிட்டன் வேல்யூன்ற ஒரு மெத்தட் கொடுத்துருக்கேன் இந்த மெத்தடோட ஒரு ரிட்டன் டைப் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸே தான் ஸோ அதனால் நான் இந்த கிளாஸுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டேன் எஸ் ஒன்று எஸ் ஒன்னோட இதில் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஸ்டூடெண்ட் நேம் அசைன் பண்ணிவிட்டு எஸ் ஒன்னை ரிட்டன் பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த லைன் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் டாட் ரிட்டன் வேல்யூ கால் ஆகும் இதோட ரிட்டன் வேல்யூ வந்து ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ் ஸோ அதனால் நான் இந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட ஆப்ஜெக்டை தான் ஈக்குவல் டு போட்டு அசைன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ சின்ஸ் இது ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ் தான் ரிட்டன் பண்ணுறதுனால நான் அதே ஆப்ஜெக்டை இங்கே கொடுத்துட்டேன் அண்ட் தென் நான் அதை பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இதை பார்ப்போம் கம்பேர் பண்ணி என்ன ஆகுதுன்னு என்கேப்சுலேஷன் டெமோ டாட் ஜாவா So, Java C, N, 
encapsulation demo dot java so rendu error adichirukku student id has a private access so in student class so it cannot system dot out dot print ln student id so has private access in student class so nam enna solagirana in the even though in the property which nam return pannalume s dot return value which return pannalume namba inge inge s dot student id na nothing but the student id private variable dana so private variable nammala inge access panna mudiyadu adha da nammaloda idhe so if access panna na we cannot do anything namba anga print da panna mudiyum na eppadi solla varana s dot return value indra method inge just na void ne kuduthittu return edhum pannama system dot out dot print ln இங்க வந்து this dot student id இந்த கிளாஸ் உள்ளார இந்த வேரியபிள் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் and then this dot student name so இப்போ நான் இதை சேவ் பண்ணிட்டு கம்பைல் பண்றேன் கம்பைல் ஆயிடுச்சு java encapsulation demo so one harish id print aichu so idu da logic namba inda variable namba inge access pannom nanu cha object create panni access pannalume nammala access panna mudiyadhu so just and suppose object create panni vechi namba inna varudhu nu paakkuradhukaga da na indha maari panna suppose and values nammalku inna nu print panna vekkano paakkano nu nenikkrena namba indha maari or idu vechi print pannikalam orals enak inda value endradhu inga venum inda class la venum nu nanikirona enna pannalam i'll just palaya uh, first irundha maadhiri vekkiren so na inga enna pannalam na oru public variable vena declare pannikalam just int student id so anga student id small letter inga student id capital letter so issue are the same variable nu solittu string student name so rendu idu vandu edhume kudukla na default modifier agum so default modifier la namba access pannikalam so na inga assign pandrathu student id ku student name ku assign pandren okay va so ipo na just enna panna private variable ku assign pannama default variable ku assign pandra so inga na vandu default variable access pannano nu nenikiren so ipo enak output varudha illa idhum access panna mudiyala nu paapom the student id 1 student name harish so idu accessible ena it is a default view ஸோ இது தான் சப்போஸ் நம்மளுக்கு அந்த கிளாஸில் இல்லை எனக்கு வந்து இந்த கிளாஸில் இந்த வேரியபிள் வேணும்னா நம்ம ஒரு டிஃபால்ட் வேரியபிள் மாதிரி போட்டுட்டு அந்த வேரியபிளை தான் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இது தான் பேசிக் என்கேப்சுலேஷனோட இது நம்ம பேசிக்காக இது வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி இதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அவுட் சைட் ஆஃப் த இது ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு டைரெக்டாக ஸோ டைரெக்டாக ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த இது பர்பஸ்க்காக தான் இந்த Encapsulation and the concept and the number I use Pandra. So, this is the friends uh, encapsulation. So, this is the object oriented programming concepts. So, in the next set of video, the final, final keyword or the purpose of the usage will be done. So, in the video, please like pannunga, and any queries or suggestions, please mention in the comments. and please channel subscribe pannunga thank you